Я не думал, что использование обычного цифрового эквалайзера может быть по-настоящему увлекательным. Но Клара доказал мне обратное. Как это произошло, сейчас я вам расскажу. Но для начала давайте послушаем аудиоматериал. Визуальное отображение потрясающее. Вы видели, когда я переключался между вкладками, я получал совершенно разный визуальный отклик и совершенно разную информацию, которую я могу использовать для дальнейших корректировок обрабатываемых аудиосигналов. Но сейчас я переключился на вкладку Produce, которая вроде бы самая простая из трех, но она самая интересная. Почему? Дело в том, что все вот эти фильтры эмулируют поведение нескольких аналоговых эквалайзеров. Сейчас, когда я усилю вот эту полосу, вы можете заметить пропорциональную добротность. Посмотрите, здесь это видно более чем очевидно. То есть, таким образом, фильтр работает, похоже на эквалайзеры Harrison или API, но когда мы переключимся на полку и задействуем низкие частоты вот таким образом, мы можем заметить, Поведение фильтра похожее на пултек, когда мы одновременно усиливаем и ослабляем низкие частоты. Более того, когда мы двинемся вверх, это уже похоже на полочные фильтры некоторых эквалайзеров Руперта Нива. Совершенно потрясающе. Когда я впервые попробовал вот этот эквалайзер, я удивился, насколько удачно были подобраны различные варианты фильтров. Действительно, видно, что разработчики сделали Прибор не на обум, а с какой-то мыслью о пользователе и с каким-то художественным вкусом. По-другому я не могу это описать. Но вкладка Produce работает очень хорошо для того, чтобы сформировать общее звучание инструмента после обработки. Как бы сделать широкие мазки, а потом уже уточнить эти мазки во вкладке Twig. Давайте так и сделаем. Я сейчас добавил басу немного низа, добавил ему разборчивости в районе 2 кГц, а также слегка прибрал шум на высоких частотах. Вы можете заметить, что настройки, которые я сделал, были обеспечены за счет переключения вот этих выбранных частот или фиксированных частот. Но каждую из этих частот я могу дополнительно изменить. Таким образом, если мы сравниваем Клара с другими аналоговыми эмуляциями, Клара дает намного более гибкую обработку. Супер! Мы сейчас можем переключиться во вкладку Twig, но я хочу немного задержаться и показать вам еще другой вариант эквализации. Это эквализация на вкладке Width, которая позволяет несколько усилить или ослабить частоты в сайт-канале. Давайте я усилю. Переключимся на Twig. И мы видим, что были добавлены корректировки для сайт-канала. Также обратите внимание на то, что у нас есть функция Out Again. Таким образом, когда я изменяю значение фильтров, я слышу инструменты на той же громкости, на которой они были и раньше. Баланс микса не меняется, а меняется только тембр инструмента, что нам в целом и нужно. Супер! Переключимся на вкладку Twig и посмотрим, что у нас есть здесь. Визуальное отображение действительно потрясающее. Обратите внимание на то, что когда я расширил фильтр, визуальное отображение спектра также стало более усредненным. А теперь я буду уменьшать полосу пропускания фильтра, и вы посмотрите, как изменится отображение. А теперь Клара подсвечивает для меня самые яркие резонансы. И я могу их исправить. Солируем бас. И послушаем вот эти резонансы отдельно. 
Я просто зажимаю Option, и мы слышим отдельные частоты. Теперь можем ослабить. Низа может и многовато. Да, вот здесь тоже что-то резонирует. Послушайте, насколько качественно звучат фильтры. Даже с такими жесткими вырезами, которые я добавляю, звучание кажется очень мягким, по аналоговому прекрасным, но при этом без недостатка в аналоговых эквалайзеров. Просто супер. Вот этот прибор я сейчас использую в качестве основного корректирующего инструмента для моих миксов. Теперь переключимся во вкладку «Микс». Сейчас мы видим все экземпляры Клара, загруженные в мой проект. И вот желтым подсвечиваются некоторые пересечения, которые происходят между выбранным инструментом и другими инструментами. Что я могу сделать сейчас? Я могу перетащить, например, бочку вот в нижнее поле, и теперь мы видим эквалайзер для бочки, эквалайзер для баса, и мы можем делать корректировки одного инструмента на основе показаний другого, или в связанном режиме, или в не связанном. Как это работает? Смотрите. Вот я вижу, что на вот этой частоте есть какое-то пересечение. Я могу активировать фильтр и ослабить эту частоту в бочке. Но мы сейчас бочку не слышим, я ее активирую. Хорошо, я могу убрать эту полосу. Обратите внимание на то, что панель дополнительных настроек доступна не только на вкладке Twig, но и на вкладке Mix, что очень удобно. То есть здесь я могу выбрать другие типы фильтров, могу выбрать, с какими каналами я буду производить обработку, и также я могу включить сплит, то есть разделить стерео обработку на обработку левого и правого каналов. Вот таким образом. Это работает прекрасно. Выделим, удалим. И теперь я покажу, как делать инвертированную эквализацию двух аудиосигналов одновременно. Смотрите, я сейчас добавляю гейна на бочке и при этом одновременно ослабляю бас. Переключим его с полки на колокол. Очень удобно. Мы можем выключить оба эквалайзера и послушать, как инструменты звучали до обработки. Бас был более гудящим. А теперь звук более стабильный. Несмотря на то, что мы видим некоторые пересечения частоты или частотную маскировку, это не проблема. В миксе все инструменты так или иначе маскируют друг друга. Важно то, что мы получили информацию, мы принимаем решение делать какую-то эквализацию или не делать, и двигаемся дальше. Вместо того, чтобы детально сейчас рассматривать каждую отдельную функцию графического интерфейса, я предлагаю сделать кое-что другое. Сейчас я перестану разговаривать, и вы посмотрите за рабочим процессом, как формируется микс, Благодаря Клара и как можно от сырого необработанного звучания очень быстро прийти к достаточно хорошему сбалансированному миксу. Поехали!
Послушайте, какое мягкое усиление высоких частот. Супер. Здесь я добавлю немного теплоты в сайде. Хорошо бас теперь выделяется. Вот когда я усилил 2 кГц ранее, теперь на высоких нотах слышно, как бас подщелкивает. И это мне действительно нравится. Я заметил, что вот в районе малого барабана в румах есть какая-то грязь, которая пересекается с басом. И вот это видно на графике. Да, точно нужно прибрать. Всю маскировку мы не уберем, потому что как раз на этой частоте бас и малый барабан в любом случае будут пересекаться. Бочка здесь тоже несколько переусилена. Вы видите, как я переключаюсь между отдельными вкладками, работая во всем плагине одновременно. Включаюсь в продюс, включаюсь в твик, в микс, тогда, когда мне нужно. Я слушал флейту, пианино, слушал румы, бас, малый барабан, бочку. То есть я двигаюсь очень быстро, и мне это приносит истинное удовольствие. Продолжим настройки.
Отлично. Такое звучание мне нравится. Теперь давайте послушаем, как микс звучал без Клара и как он звучит с Клара. Я думаю, комментарии излишни. Клара убрал лишние неприятные призвуки, добавил яркости, добавил разборчивости, добавил веса. И дальше мы можем сделать мелкие настройки, чтобы микс зазвучал еще лучше. Что ж, ребята, как вы видите, Клара — это действительно впечатляющий прибор, который можно разместить на все дорожки нашего микса, переключаться между отдельными дорожками, смотреть на всю картину в общем, смотреть на мелкие нюансы или делать корректировки широкими мазками. Действительно, я не мог представить, что можно придумать прибор, который будет совмещать в себя столько всего одновременно. А как Клара вам? Напишите свои мысли и соображения в комментариях. А пока большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.